kami juga ini saya akan bincangkan mock test 3 Mari kita tengok dulu soalan yang pertama A particle undergoes simple harmonic motion with amplitude 0.2 cm Calculate the total distance of the particle has covered at the end of 1.5 oscillation So mari pertama kali kita uh, imagine pergerakan partikel ini So partikel ini bergerak dengan amplitude 0.2 cm Now let's say partikel ini bergerak bermula daripada maximum amplitude dia akan bergerak kepada equilibrium position negative amplitude now di sini bila daripada point A kepada point B partikel ini telah pun bergerak sebanyak separuh daripada oscillation so partikel ini akan patah balik ke equilibrium position dan kembali semula pada point A ini telah melengkapkan sebanyak satu oscillation so soalan nak the distance the particle has covered at the end of 1.5 oscillation so maksudnya kita perlukan separuh lagi oscillation daripada point A kepada negative amplitude so di sini adalah 1.5 oscill oscillation so macam mana kita nak kira total distance so kita akan tengok berapa banyak Uh, total distance, distance ni adalah jarak uh, yang dilalui oleh partikel ini So dalam 1.5 oscillation, partikel ini telah melalui 6 kali amplitude 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Therefore, kita boleh kira total distance Bersamaan dengan 6 kali amplitude So that is 6 times 0.2 cm And kita akan dapat jawapan akhir kita bersamaan dengan 1.2 cm Markah bagi soalan 1A ada dua Yang pertama sekali adalah Konsep apabila kita memahami bahawa 1.5 oscillation bersamaan dengan 6 kali amplitude Dan Markah yang kedua Datang daripada jawapan akhir Dengan unit yang betul So that is J U1 Itu untuk soalan yang pertama 1A Mari kita tengok soalan 1B Fijia shows a graph of acceleration A against displacement X of an oscillating object Write a mathematical expression showing the relationship between A and X So ini adalah graph A versus X Daripada graf ini, kita boleh dapat dua information. Yang pertama sekali adalah amplitude. Amplitude adalah maximum displacement X. So, di sini, the maximum displacement is 5 meter. Dan yang kedua, information adalah berkaitan dengan maximum acceleration. Dalam kes ini, the maximum acceleration is... Uh, 8 meter per second square So soalan yang pertama Dia nak kita uh, tuliskan Mathematical expression Showing the relationship between A and X The general equation Is A Is equals to negative Omega square X So jelas sekali Yang kita nak kena cari di sini adalah The value of Omega square Untuk cari value of omega square kuantiti uh, ataupun value yang ada dalam graf kita daripada graf apabila acceleration bersamaan dengan negative 8 meter per second square kita akan dapati the displacement ataupun amplitude adalah bersamaan dengan 5 meter so kita plug in dua kuantiti ini dalam equation A is equal to negative omega square x untuk cari value omega. So acceleration negative x, negative 8 is equal to negative omega square times 5. Dan kita selesaikan di sini kita akan dapati value omega square bersamaan dengan 1.6 radian square 
per second negative to the power uh, radian square second to the power of negative 4 therefore kita boleh tulis kita punya expression yang relates di antara a dan x a is equals to negative omega square which is 1.6 times x in which acceleration is in meter per second square and x is in meter so itu adalah jawapan bagi uh, soalan 1B1 so di sini permarkahannya adalah yang pertama penggantian yang ini kita ambil value daripada graf dan kita gantikan dalam equation A is equal to negative omega square x so itu satu markah yang kedua jawapan yang kita dapat 1.6 radian square uh, second to the power of negative 4 dan yang terakhir sekali uh, the mathematical expression A is equal to negative 1.6x so itu jawapan dan unit yang betul so make sure kita define juga unit acceleration meter per second square dan juga uh, displacement x sama dengan unit dia adalah meter so itu adalah soalan 1B1 so seterusnya soalan 1B2 determine the frequency of the motion di sini kita boleh gunakan rumus yang berkaitan dengan frekuensi dan juga omega kerana kita telah pun ada kuantiti omega square so omega is equals to 2 pi now since omega square is equals to 1.6 radian square per second negative 4 therefore omega is equals to the square root of 1.6 radian per second square So, kita boleh masukkan kuantiti itu ke dalam equation kita. Square root of 1.6 is equals to 2 times pi times f. And we rearrange this equation to find the value of frequency which is equals to 0.2013 hertz. So, itu adalah jawapan bagi soalan 1B2. Permarkahan bagi soalan 1B2 adalah seperti berikut. Yang pertama, apabila kita menggantikan uh, value dengan betul, yang ini omega sama dengan square root of 1.6. So, itu kita akan dapat satu markah. Yang kedua adalah jawapan dan unit yang betul. Selesai sudah kita pada soalan 1B. Seterusnya, kita akan bincangkan soalan 1C. So, equation 1C. An object is attached to one end of a spring, as in figure 1.2, and the system is set into simple harmonic motion. The displacement x of the object as a function of time is shown in the drawing. With the aid of this data, determine the amplitude of the motion. Graph ini adalah graph of x versus t. Dan daripada graf ini, kita boleh dapat dua information yang penting. Yang pertama sekali, amplitude, the maximum displacement. Dan yang kedua, period, the time taken for one complete oscillation. So, untuk menjawab soalan yang pertama, amat mudah sahaja. Kita cuma perlu tengok sahaja pada graf yang mana daripada graf the maximum value of x which is amplitude is equal to 0.1 meter. Nah, make sure kita tuliskan dengan unit yang betul kerana markah bagi soalan 1C1 adalah jawapan unit. Yang seterusnya, kita nak cari angular frekuensi omega. Angular frekuensi ini juga kadang-kadang dipanggil sebagai angular velocity. Uh, tapi dalam simple harmonic motion, usually kita akan panggil angular frekuensi omega. Now, kita akan gunakan rumus omega is equals to 2 pi f ataupun 2 pi over t. Now, kerana frekuensi bersamaan dengan 1 over t. So, 2 pi over t. Daripada graf, kita dapati bahawa the period of oscillation is equals to 4 second. Therefore, kita takkan ada apa-apa masalah untuk cari 
value of angular frequency kita cuma masukkan saja value 2 pi divided by 4 dan kita akan dapat angular frequency is equals to 1.571 radian per second dan sebabkan soalan ini senang markahnya cuma satu saja yang itu ganti jawapan dan unit yang betul so make sure bahawa pelajar semua menggantikan t sama dengan 4 second dalam equation 2 pi over t dengan betul Menulis jawapan dan unit yang betul, barulah kita akan dapat satu marka. So, soalan yang ketiga. Now, determine the magnitude of the object acceleration at t is equals to 2 second. Nah, ini agak uh, luas sikit daripada kebiasaan soalan ini. Biasanya dia minta, what is the displacement of the object at time 2 second? Tapi soalan ini dia minta acceleration at time 2 second. Now, surprisingly, pada graf ini sebenarnya dia telah pun labelkan time 2 second. Yang mana ketika masa 2 saat, amplitude of the oscillation is negative 0. 0.1 meter. So, itu adalah information daripada graph. At time t is equals to 2 second, the amplitude is equals to ataupun the displacement x is equals to negative 0. 0.1 meter. So, di sini, betul ke meter? Betul eh? Therefore, kita boleh kira acceleration kerana equation of acceleration A is equals to negative omega square x. Kita telah pun ada value x dan juga value omega. Therefore, kita tidak ada masalah untuk cari value of acceleration. So, that is just negative 1.571 square times negative 0. Dan kita akan dapat value of acceleration is equals to 0 0.247 meter per second square. So, marka uh, untuk soalan 1C3 adalah yang pertama sekali apabila kita membaca graf dan come out dengan information yang betul at time t is equals to second x is equals to 0, negative 0 0.1 meter kita akan dapat satu marka. Yang kedua, kita menggantikan value dengan betul dan menulis jawapan dan unit yang betul kita akan dapat markah yang terakhir. Total markah untuk soalan satu adalah 12 markah. So, kirakan berapakah jumlah markah yang pelajar dapat. Make sure pelajar semua tanda uh, dengan betul. Itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.